ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਛੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਦਵਾਇਆ ਉਹ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਰ ਫੋਰਟ ਲੈਂਗਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹਫਤੇ ਕੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 2300 ਗਾਈਆਂ ਸੀ ਜੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਾਊਸ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਖੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਲਾ ਪਈ ਨੇ ਵੇ ਐਂਡੀ 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 ਮੈਂ ਚਾ ਕਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਂਗਲੀ ਪਾਰਟਸ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਿਲਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ ਬਟ ਮਖ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੀ 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 ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਐਂਡੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡੀ ਸੋ ਉਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਂਡੀ ਪਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਬਟ ਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਛਤਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਐਂਡੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡੀ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟ ਡਿਕਸਨ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੈਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਐਬਟਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਪੈਣ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਡਿਕਸਨ ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੰਬਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟ ਪੌਲਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ 19 58 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਲਬਨ 
ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਆਫਿਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਿਰਾਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਇਹ 74 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ 1985 ਮੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ 1986 ਅਗਸਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਬਰਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸੈਮੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 10 11 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਸਰਫ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਇਹ ਜੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਜਾ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਥ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਲੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ
ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੜਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖੀ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਾਵੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਐਬਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਇਸ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਨ ਦੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਚ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਪੂਲ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਅ ਬੁੱਕ ਕੀਪਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ 6 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਕਮੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਸਾਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40000 40000 ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਉਲਿੰਗ ਨਰਸਰੀ ਲੈਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਬਟਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ 46 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ 46 ਇਅਰਸ ਅ ਅਜੀਬ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ 1974 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਐਬਟਸਟ ਤੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਹੈ 5.5 ਏਕਰ ਬੈਰੀ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਲੀਸ ਫਾਰਮ ਲੀਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਜਮੇ ਪਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ
Sad IP hospital there and mostly which involved uh, diabetic association which we see uh, and the my community services which we so uh, my presence which we on the board which right to come ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਲੇਜ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਨੋਲੇਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਡੋਲਮਨ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਸ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਇਨਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰੂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਜਣੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ESL ਜਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕਣੇ ਆਈਡੀਆਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਚਾਹੀਏ ਥੋੜੇ ਕਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਰੀ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਥੋੜਾ ਕਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ 
ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਸਮੋਪੋਲਿਟਨ ਕਰ ਉਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਘਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਚਾਈਨੀਸ ਨਿਊ ਇਅਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾਈਨੀਸ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਸ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਰੇ ਸਪਰੈਂਡ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਓਕੇਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਉਹੀ ਥਾਟਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਥਾਟਸ ਅਸੀਂ ਕਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਚਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਸੋ ਰੱਖਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਰ ਗਿਰੀ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਈਏ ਸੋ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ they have certain goals that and try as best to achieve those goals